Hello everyone. Uh, I am going to be April 13th. PSC Chemical Examiners Lab Lake Scientific Officer Post Lake Exam and conducting other LRM other than preparation like you. So other than Ningla on the help PM editor, I'll give the support to share editor. Namal or a series of videos such a in under either E. Examiner Chemical Examiners Lab Lake Nadakuna E. Examiner Previous year questions at the polar in each of the can. It don't chance to the title, most probable title questions and good a short title or a series of videos on the machine other multiple choice questions in the videos on a shake another. Ipo number plan chain and search daily two to four videos on a upload chain another chemistry day, biochemistry day, previous year questions, syllabus based title, most probable questions, which you want to la or a series of videos on a. Uh, mm -hmm. We will see the viewers in the response sensor. That is the number of views, likes, and the comments. We will upload daily videos. Uh, we will see the exam. So, maximum videos. We will support you. So, subscribe to this channel. That is the bell icon. Click on the Videos, just encourages. Okay. Now we will start here. So, the first question is Dash is known as animal starch. Options Glycogen, Heparin, Lactose, and Cellulose. So, this is the options Carbohydrates. This animal starch and carbohydrate glycogen. Okay, so glycogen is known as animal starch. If you look at glycogen, it is a polysaccharide. We have glucose and uh, energy source. We have glucose as such. We have a story in our body. Glycogen is a body story. It is a polysaccharide. We have main cell in our body. Main cell is glycogen. Glycogen is an energy producer. Glycolysis. Glycolysis is a process. Glycolysis is a Glycogen is a pyruvate process. It depends. We need aerobic condition and anaerobic condition. We need to pyruvate in the further process. Aerobic condition la pyruvate pinida club cycle like a curator nam covered in the ATP production arakan then oxidative phosphorylation very eka further ATP produces chain under okay apo in the anila namada body la immediate energy source in the parana the alleged body it turn good the lighter energy ki vendi depend chain the glycolysis process on the glycogen breakdown tanne on or main source of energy in the parana the Namada body la chella main cell, uh, especially brain cell, it term pradana vita glycolysis, other glycogen breakdown process, glycolysis thanneana energy production variant using the so our point of orthrika. Second question glycogen in animals is stored in options liver and muscles, second option spleen and liver, third option liver and adipose tissue fourth option liver and kidney animals are glycogen aanu or main energy source nu nammal parannu kaynu ee glycogen evide aanu ettu pradhanamayittu store cheyidirikkunathu the right option is liver and muscle adhaayathu nammude body il glycogen ettu main aayittu store cheyidirikkunathu liver ilum adu pola Muscles. Third question The linkage present in amylose is options beta 1 2 linkage, alpha 1 4 linkage, alpha 1 2 linkage, and beta 1 4 linkage. Now, in the amylose, we will talk starch. Starch is a polysaccharide. 
ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പോളി സാക്രൈഡ് ആണ് സ്റ്റാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാച്ചിനകത്ത് മോണോമറിക് യൂണിറ്റായ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിന് രണ്ട് ഫോമുണ്ട് ആൽഫാ ഫോമും ഉണ്ട് ബീറ്റ ഫോമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൽഫാ ഫോമിനെയും ബീറ്റ ഫോമിനെയും നമ്മൾ അനോമേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ടേമുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ വരുന്നതല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്ചിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോ പെരാനോസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ അത് അതിൻ്റെ ആൽഫ ഫോമിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോ പെരാനോസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയാം ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിമറാണ് സ്റ്റാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോളി സാക്രേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹാഡ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പൈനിങ് ഗ്ലൂക്കോസിനകത്തെയും ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്കോളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു മാലയിൽ മുത്തു കുരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഓക്സിജൻ ലിങ്കേജ് ആണത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാച്ചിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അമൈലോസ് ആൻഡ് അമൈലോ പെറ്റി അമൈലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് ചെയിൻ പോളിമറാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ പോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെയിൻ പോളിമറാണ് നമ്മുടെ അമൈലോസ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ വരുന്ന ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റിനകത്ത് ഫോർത്ത് കാർബണിൽ വരുന്ന ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്കുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാർബണും ഫോർത്ത് കാർബണും തമ്മിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് വഴി കണക്റ്റഡ് ആവും അതിനെ നമ്മൾ സി വൺ സി ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ സോറി ആൽഫ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാർബണും ഫോർത്ത് കാർബണും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ നമുക്കതിന് ആൽഫ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയാം ആൽഫ എന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലിങ്കേജിന് ആൽഫ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാച്ചിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അമൈലോസും ഉണ്ട് അമൈലോ പിക്ചിനും ഉണ്ട് അമൈലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ചെയിൻ പോളിമറാണ് അവിടുത്തെ ലിങ്കേജ് ആണ് ആൽഫ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഇനി ഈ സെയിം സ്റ്റാച്ചിൽ രണ്ടാമത് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് കൊണ്ടിട്ട് അമൈലോ പെക്ടിൻ സോ അമൈലോസും അമൈലോ പെക്ടിനും ചേർന്നിട്ടാണ് സ്റ്റാച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ അമൈലോ പെക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് പോളിമറായിരിക്കും ഇവിടെ അമൈലോ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ പോളിമറായിരുന്നു പക്ഷെ അമൈലോ പെക്ടിൻ അങ്ങനെയല്ല അത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ലൈക്ക് അമൈലോസ് ലൈക്ക് യൂണിറ്റുകൾ ഒരു ക്രോസ് ലിങ്ക് വഴി കണക്റ്റഡ് ആവുന്നതാണ് അമൈലോ പെക്ടിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച്ഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാച്ച് അപ്പോൾ അമൈലോ പെക്ടിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ആൽഫ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജും ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ബ്രാഞ്ചിങ്ങിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആൽഫ വൺ സിക്സ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് അതായത് വൺ ഫോർ സി വണ്ണും സി ഫോറും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സി വണ്ണും ഒരു ചെയിനിൽ സി വണ്ണും സെക്കൻഡ് ചെയിനകത്ത് സി സിക്സ് കാർബണും തമ്മിൽ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വഴി കണക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ അമൈലോ പെക്ടിൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ആൽഫ വൺ സിക്സ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോ ഇത്രയും 
ഹാവിങ് ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് ഓർ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആൽഡോസ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഗ്ലൂക്കോസിൽ മാത്രമാണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിലും ഗ്ലൂക്കോസിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് സോ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമാണ് സൂക്രോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രാക്ടോസും ചേർന്നിട്ടാണ് സൂക്രോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഫ്രാക്ടോസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് സോ അത് രണ്ടും റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരണം അതാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിലും ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് കീറ്റോസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫ്രീ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ബട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രാക്ടോസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സൂക്രോസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് അല്ല പ്രസൻ്റ് അല്ല ബിക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് ആൽഡിഹാർഡ് ഗ്രൂപ്പും ഫ്രാക്ടോസിനകത്ത് കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പും അവർ തമ്മിൽ അവർ ഒരു അനോമറിക് ഫോമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിറ്റിക് ലിങ്കേജ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സൂക്രോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസും ആ ഫ്രാക്ടോസും അതിൻ്റെ അനോമറിക് ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ആ ആൽഡിഹാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഹെമി ആസെറ്റാൽ ഫോമിലേക്ക് മാറും സോ സൂക്രോസിൽ ഒരു ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡോ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പോ പ്രസൻ്റ് അല്ല സ്റ്റാച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന പോളിസാക്രൈഡാണ് സ്റ്റാച്ച് അവിടെയും ഒരു ആൽഡിഹാർഡ് ഗ്രൂപ്പോ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഒരു ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസിൽ മാത്രമാണ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ബേസിക് മെക്കാനിസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേനെ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ടോളൻസ് റിയേജൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെനഡിക്സ് റിയേജൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റിയേജൻ്റുകളൊക്കെ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രീ ആൽഡിഹാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന റിയേജൻസിനൊക്കെ റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസ് പോലെയുള്ള റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ മറ്റ് റിയേജൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇവർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽഡിഹാർഡ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ കൺവേർട്ടഡ് ആയി ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് അത് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒലിഗോ സാക്രാറ്റ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ടു പ്രോട്ടീൻസ് ആർ കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ഗാങ്ക്ലിയോസൈഡ് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒലിഗോ സാക്രാറ്റ്സ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ടു പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് കണക്റ്റായി വരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒലിഗോ സാക്രാറ്റ്സിന് ഒലിഗോ സാക്രാറ്റ് ഓർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്ലസ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി ഓർത്താൽ മതി ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ പ്ലസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആ ഓൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കാം ഗ്ലൈക്കോജൻ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ചേരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നാൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ല ഒരു ഒളിഗോ സാക്രാറ്റ് പ്ലസ് പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്ലസ് ലിപ